আজকের এপিসোডে আমি শিরিন আপনাদের ডিম সুন্দরী পিঠা তৈরি করে দেখাবো এর আগের পর্বগুলিতে আমি বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন পিঠার রেসিপি দিয়েছি আপনারা চাইলে সেগুলো দেখবেন চলুন তাহলে দেখি ডিম সুন্দরী পিঠা তৈরি করার জন্য দুটো ডিম নিচ্ছি এই ডিমটাকে ফুটন্ত পানিতে পোচ করব তুলা ধরায় দিয়েছি এখানে পানি দিয়েছি পোচ করার জন্য পানিটা ফুটলেই ডিমগুলো ছেড়ে দেব পানিটা ফুটে গেছে এখন আমি চুলাটা অফ করে দিচ্ছি চুলাটা অফ করে এখানে আমি ডিমটা ভেঙে দিচ্ছি এখানে আস্তে করে ডিমটা আমি রেখে দিচ্ছি ডিমটা ছেড়ে দিলাম এবারে আবার চুলাটা ধরাই দিচ্ছি ফুটন্ত অবস্থায় ডিম দিলে ডিমটা এলোমেলো হয়ে যাবে আর একটা ডিম দিচ্ছি এবার চুলাটাকে আবার ধরাই দিয়েছি খুব বেশি জোরে জাল দিব না আস্তে করে দিব বেশি জোরে জাল দিলে সাদা অংশটা ছড়িয়ে যাবে এটা তেল দিয়ে পোচ করব না কারণ তেল দিয়ে পোচ করলে যখন এটা আমি ময়দার ডোতে দিব তখন এটা গা থেকে তেল গায়ে তেল থাকার জন্য ময়দাটা গায়ে আটকাবে না সেই জন্য এটাকে পানি পোচ করে নিচ্ছি ডিমটাকে উল্টাই দিচ্ছি সাবধানে ধরে উল্টে দিতে হবে তাহলে কুসুমটা শক্ত হলেই নামিয়ে নেব চুলাটা অফ করে দিলাম ডিমের কুসুমটা শক্ত হয়ে গেছে দিয়ে চাপলে বোঝা যাবে এখন এটা প্লেটে উঠাই নিচ্ছি এভাবে ডিম সিদ্ধ করে নেবেন এটাকে ডিমের পানি পোজ বলে ডিমটার ভিতরে সিদ্ধ হয়ে গেলেই উঠাই নিতে হবে ডিম সুন্দরী পিঠা তৈরি করার জন্য ডো তৈরি করব ময়দা নিলাম এক কাপ কর্নফ্লাওয়ার নিলাম ওয়ান ফোর্থ কাপ চিনি নিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ ঘি নিচ্ছি হাফ টেবিল চামচ এখানে লবণ নিচ্ছি স্বাদ মতো যেহেতু মিষ্টি এখানে অল্প লবণ লাগবে আর নিচ্ছি এখানে ঘন দুধ এখানে হাফ কাপ গুঁড়ো দুধ আর হাফ কাপ পানি দিয়ে আমি মিশিয়ে নিয়েছি আপনারা ইচ্ছা করলে গরু দুধকে ঘন করে দিতে পারেন আর দিচ্ছে এখানে হাফ চা চামচ এলাচ গুঁড়া আপনারা এখানে জয়ত্রী যাই ফলো ব্যবহার করতে পারেন আর দিচ্ছে হাফ চা চামচ বেকিং পাউডার একটু পানি দেব একটু ঘন গোলা তৈরি করব ভালো করে নেড়ে নিলাম ঘনত্বটা দেখেন কীরকম হবে ডিমের পোস্টটা যে আমি করে রেখেছি সেটা এর মধ্যে ডুবিয়ে আমরা তেলে ভাজবো সেই ধরনের ঘনত্ব হতে হবে ডোটাকে তিনটা বাটিতে ভাগ করলাম এখানে আমি সাদাটা বেশি রাখলাম আর এই দুটো একই রকম মাপের করলাম এখন এখানে আমি একটু হালকা ফুড কালার মিশাবো ফস্টারের ফুড কালার আমি সাদাটা সরাই রাখছি এখানে আমি সামান্য একটু দিব এক ফুটা থেকে দুই ফুটা এটাতে দিচ্ছি কমলা আপনারা ফুড কালার না দিয়েও করতে পারেন ফুড কালার দিলে যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য করলে একটু কালারফুল হলে ভালো হয় জিনিসটা সেই জন্য আমি আপনাদের রং দিয়ে দেখাচ্ছি দেখতে ভালো লাগবে খুবই সামান্য রং হালকা রং ব্যবহার করছি ডিপ কালার ব্যবহার করছি না আপনারা লাল নীল ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু খাওয়ার জিনিস যেহেতু বেশি ডিপ কালার ভালো লাগবে না এই আমি এখানে হালকা কালারটা নিয়েছি এখন পিঠাগুলোকে ভেজে নেব তেলটা অনেকটা গরম হয়ে গেছে তলায় বাবুল দেখলে বোঝা যাবে ছোটো ছোটো বাবুল হয়েছে এখন আমি ডিমটাকে নিলাম নিয়ে হলুদ কালারের মধ্যে আমি ডুবাচ্ছি ছেড়ে দিলাম এক কালার করার পরে হাতটাকে ধুয়ে নেবেন আর জালটাকে খুব আস্তে জালে করতে হবে বেশি জালে করলে কালো হয়ে দেখতে খারাপ লাগবে জালটা খুব আসতে হবে জালটা এরকম হবে এটাকে আমি আবার নর্মাল আটার কালারে 
ডুবাচ্ছি ময়দার যেটা গুলে এসে রেখেছিলাম হাতটাকে আমি ধুয়ে নিছি না হলে হলুদ রং আবার এখানে লেগে যাবে আবার আমি হাতটা ধুয়ে নিচ্ছি এটা কড়াইয়ের মধ্যে ভাজলো সুন্দরভাবে উল্টাই দিচ্ছি উঠাই নিচ্ছি উঠাই নিয়ে আমি এবার কমলা কালারে দিলাম এখানে যেখানে হাত লেগেছে এখানে একটু দিয়ে দিবেন এটা মজার পিঠা খাটনি কিছুই না এটাকে এবার সাদাতে আবার ডুবাচ্ছি ওই জন্য সাদা গোলাটা বেশি করেছিলাম তেলটা ভালো করে ছেকে নেবেন তেল বেশি থাকলে আবার পিঠার গায়ে ময়দাটা আর মিশ্রণটা ধরবে না আমি একটু বাঁকা করে ধরছি তাহলে তেলে ডুববে বেশি সাবধানে উল্টাবেন যেন তেলটা গায়ে না পড়ে আপনার ইচ্ছে করলে আরও অন্য কালার দিয়ে আরও দুই একবার দিতে পারেন আমি এখানে চারবার দিলাম এভাবে আমি আর একটা পিঠা ভেজে ফেলছি এই যে ভিতরে হালকা কালার দিয়েছি আমার ডিম সুন্দরী পিঠা তৈরি হয়ে গেল আপনাদের পছন্দ হলে নতুন ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করবেন আপনারা ভালো থাকেন ধন্যবাদ